Fala galera da noite, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Não estranhe esse minha montaria de endgame, que ela é muito OP. Vamos falar sobre a Terra Spark, que é a melhor bota que existe deste jogo. Porque além de ela te dar maior mobilidade, pode te fazer voar, ter resistência ao fogo, resistência à lava no caso. E muito mais, então vamos explicar aqui a vocês como que cria a Terra Spark antes do Hard Mode. Então já peço para você se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar com seus amigos, porque isso ajuda demais o meu trabalho. Valeu, falou, é nóis. Vamos começar com o primeiro item que aparece na Underground, que é as botas de Hermes. É provável que ela apareça ou não no seu mundo. Se ela não aparecer nos baús dourados do subterrâneo, você só vai conseguir pegar esse item as caixas nas pescarias, a caixa de madeira, a caixa de ferro lá no oceano. Então você vai ter que pescar bastante para conseguir achar a caixa com a bota de Hermes. Vale ressaltar que vocês também podem usar as botas de areia que é encontrado lá no underground do deserto ou as botas do gelo que é encontrado também no underground do gelo e também uma bota que é encontrada nas caixas no oceano que não vou falar sobre ela porque é impossível você encontrar ela primeiro, mas é uma aí na tela para vocês verem. O próximo item você precisa ter o um Goblin Mecânico no mundo para conseguir comprar as botas foguete e para comprar a mesa do inventor com ele. Assim que você tiver a mesa do inventor, você pode juntar a bota foguete com a bota de Hermes ou as outras três que eu havia dito anteriormente para fazer. Essas botas aqui, botas espectrais que permitem o voo e a corrida. Agora vamos para a próxima parte dos itens. Em algum baú da superfície de madeira você vai precisar desse item chamado Aglet. Que é este item feioso que aumenta a nossa velocidade de movimento em 5%. Pode ser que ele tenha algum buff ou não. E caso esse item não esteja no seu mundo, é possível você obtê-lo através da pesca. Agora, partindo para o underground da selva... Nesses baús da selva, você tem que pegar um item chamado Tornozeleira do Vento. E se não tiver no baú da selva, você vai ter que pegar uma pesca na selva, pegando caixas da selva. Juntamente com a Aglet Tornozeleira dos Ventos e as botas espectrais, você vai na oficina do inventor e coloca as botas relâmpago. Que é basicamente a mesma bosta que as botas espectrais, só que um pouquinho mais rápida. Uma porcentagem pequena mais rápida. Depois de pegar as botas relâmpago, você precisa ir para o bioma de gelo. Precisamente na underground, para pegar os patins de gelo. Se você não encontrá-lo no baú de gelo, você vai conseguir com caixas congeladas na pesca. Aqui nesse bioma, obviamente. Agora, com os patins de gelo que permite uma aceleração maior no gelo e não deixa com esses blocos de gelo fino quebrarem, você vai com as suas botas de relâmpago na oficina do inventor e fazer essa bota feiosa aqui, botas de raios congelados, que é basicamente a mistura das duas anteriores. Não é tanta coisa, mas serve. A partir de agora as coisas começaram a ficar um pouquinho mais complicadas, porque você precisa de obsidiana, juntando água com lava, e ter uma picareta de platina ou superior, ou uma bomba que também serve. Você vai coletar a obsidiana e vai captar esta máscara de obsidiana. Para fazer a caveira de obsidiana, você precisa de 20 blocos de obsidiana, Usando uma fornalha. Agora vamos voltar para o inferno, literalmente, e pegar um item que é bastante difícil de conseguir. Pois ela é encontrada nos baús de ouro na área subterrânea, perto de onde tem lava. Que seria o amuleto de lava, esse bicho feio aqui. Ele oferece uns 7 segundos de imunidade à lava e juntamente com a caveira de obsidiana ela permite que você tenha imunidade a blocos quentes como meteorito e pedras infernais. E esse item aqui, rosa de obsidiana, é uma coisa muito quase que impossível de conseguir porque você precisa derrotar essas pestes que estão aparecendo na tela. Tem 2% de chance de dropar. Agora com a caveira de obsidiana e o amuleto de lava você vai formar o um amuleto derretido na oficina do inventor. E faz é, basicamente as duas últimas coisas juntas. O próximo item geralmente aparece no baú submerso no oceano ou nas cavernas que tenha o baú submerso, o baú d'água. Você vai precisar de um item chamado bota de andar sobre a água. 
E com esse item, mais a rosa de obsidiana, mais o amuleto derretido, você vai formar um ótimo item com a oficina do inventor, que é as botas de lava. Você vai ter a resistência à lava, vai ter resistência a blocos quentes, e você vai poder andar sob a lava. Isso é muito bom para enfrentar um muro de card, a pele de card. Agora, meus amigos, temos os dois itens primordiais, que são as botas de raios congelados e a bota de lava. E com isso você pode fazer a Terra Spark, borra Terra Isca. Até dei uma conquista aqui, que é a melhor bota do jogo. E é assim que você consegue a melhor bota do jogo, que permite o voo, mobilidade alta, imunidade ao fogo e blocos quentes, e etc, etc. Antes do Hard Mode. Eu espero que vocês tenham gostado dessa guia. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu gostei, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E deixe aqui nos comentários se você gostou desse vídeo. Agora, me despeço por aqui. Até mais.